हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोस्वामी फास्ट ट्रॅक रिव्हिजन स्पेशलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण इकॉनॉमिकचा काही महत्त्वाचा भाग पाहणार आहोत या अगोदर आपण दारिद्र्य हा भाग ऑलरेडी डिटेलमध्ये कव्हर केला होता त्यामुळे दारिद्र्याबद्दलची माहिती आपण आजच्या लेसनमध्ये कव्हर करणार नाही त्याच्याबद्दलची जी महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन असेल ते डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन तुम्ही ते पाहू शकता डिस्क्रिप्शनमध्ये बाकी इतर चॅनलचे सुद्धा लिंक आहेत म्हणजे टेलिग्राम असेल व्हॉट्सअप असेल तिथं काही मटेरियल शेअर केलं जातं पर्टिक्युलरली व्हॉट्सअपवर तर तिथेही तुम्ही जॉईन होऊ शकता ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे तुम्ही जर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा तर आज आपण वेळ न दौडता काय करूया आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज आपला सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट की जो कोणतीही पूर्व परीक्षा असू द्या एम पी एस सी थ्रू होणारी त्याच्यामध्ये एक प्रश्न किंवा एक ते दोन प्रश्न विचारले जातात तो म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट किंवा त्याला आपण मानव विकास अहवाल असं म्हणतो मग हा जो मानव विकास अहवाल आहे तर हा कोणाकडून काढला जातो तर यू यांच्या थ्रू हा जाहीर केला जातो यू म्हणजे काय तर युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम तर या मानव डेव्हलप मानव विकास अहवाल किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्टमध्ये ना चार वेगवेगळे निर्देशांक काढले जातात आपल्याला आज परीक्षेला ते चार निर्देशांक अभ्यासायचे आहेत परीक्षेला याच्यावर एक प्रश्न विचारला जातोच फिक्स त्यामुळे हा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे त्याच्यामध्ये पहिला येतो तो म्हणजे मानव विकास निर्देशांक दुसरा आहे तो असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक तिसरा आहे तो जेंडर असमानता निर्देशांक आणि चौथा आहे तो बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक म्हणजे काय मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स जेंडर म्हणजे त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये मी इंग्लिशमधून पण सांगतो त्याची नावामध्ये बऱ्याच लोकांना काय होतं की मराठी मी सांगितल्यानंतर समजत नाही आहे ते नावाचं तर ते मी इंग्लिशमध्ये पण सांगणार आहे तर आज आपण पहिल्यांदा पाहूया तो म्हणजे मानव विकास निर्देशांक तर मानव विकास निर्देशांक ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हा पहिल्यांदा कधी जाहीर करण्यात आला होता ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट का मानव विकास अहवाल हा पहिल्यांदा एकोणीसशे नव्वदमध्ये यू एन डी पीकडून जाहीर करण्यात आला होता युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम आणि हा जो निर्देशांक मोजण्यात आला तर याच्या मागची प्रेरणा दोन व्यक्तींची होती पहिले म्हणजे अर्थतज्ञ महबू महबूब उल हक आणि दुसरे म्हणजे अमर्त सेन होते तर महबूब उल हक यांना मानव विकास निर्देशांकाचं जनक म्हणून संबोधलं जातं मेहबूब उलोक यांना काय मानव विकास अहवालाचं जनक म्हटलं जातं निर्देशांकाचं ते एक लक्षात घ्या त्यानंतर हा एकोणीसशे नव्वदमध्ये पहिल्यांदा ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट जाहीर केला होता तर दोन हजार दहामध्ये हा जो मानव विकास निर्देशांक काढला गेला होता ना त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले गेले होते तर आपल्याला परीक्षेला ते दोन हजारमध्ये जो निकष जो डायरेक्शननं काढला गेला होता त्याच्यामध्ये काय चेंजेस झाले होते तेवढाच फक्त अभ्यास करावा लागणार आहे तर ते निकष कोणते आणि त्याच्या संदर्भातले इंडिकेटर्स कोणते ते आपण आता पहावं लागणार आहे तर त्याच्यामध्ये येतं ते पहिलं म्हणजे आरोग्य आता ह्याच्यातलं पहिलं महत्वाचे टार्गेट तीन पहिलं आरोग्य शिक्षण आणि जीवन मंदरजा तर आरोग्यामध्ये काय येतं हेल्थ तर हा जो आरोग्याचा स्तर मोजण्यासाठी ना कोणता निकष वापरला होता तर जन्माच्या वेळचं आयुर्मेन हा निक निर्देशक वापरला गेला होता आरोग्य काढण्यासाठी दुसरे येतात ते म्हणजे शिक्षण शिक्षण म्हणजे एज्युकेशन म्हणजे देशामध्ये जो शैक्षणिक स्तर आहे तो मोजण्यासाठी ना दोन इंडिकेटर्स वापरले गेले होते पहिला इंडिकेटर्स होता पंचवीस वर्षापेक्षा अधिक वयांचे प्रौढांची सरासरी शालीय वर्ष म्हणजे मेन इयर्स ऑफ स्कुलिंग असं म्हणतो म्हणजे पंचवीस वर्षापेक्षा अधिक जे लोक असतील प्रौढ म्हणतो आपण तर त्यांची सरासरी शालेय वर्ष किती ह्या हा पहिला इंडिकेटर वापरला होता आणि दुसरा इंडिकेटर होता तो म्हणजे अठरा वर्षापेक्षा कमी वयाची अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांची मुलांची जी अपेक्षित शालेय वर्ष किती असतील हा एक दुसरा इंडिकेटर वापरला होता म्हणजे एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्किलिंग म्हणजे पंचवीस वर्ष पंचवीस वर्षापेक्षा अधिक प्रौढांचे जे सरासरी शालेय वर्ष किती असतील आणि अठरा वर्षापेक्षा कमी वयांची अपेक्षित शालेय वर्ष किती असतील या दोन्ही इंडिकेटर्सचा काय काढला होता काढला जातो शिक्षणामध्ये भूमितीय मध्य काढला जातो आता एम पी सीने एक एकदा दोनदा असं ह्याच्यावर ह्या भूमितीय मध्यवर फसवलेला आहे म्हणजे एम पी सी किती फॅक्च्युअल आहे याचा तुम्हाला अंदाज येईल त्यानंतर तिसरा जो पहिला इंडिकेटर्स आहे किंवा त्याचं आपण काय म्हणू शकतो तिसरं डायमेन्शन्स म्हणू शकतो आपण म्हणजे पहिलं आरोग्य हे डायमेन्शन्स झालं दुसरं शिक्षण हे डायमेन्शन्स झालं त्याच्यामध्ये आरोग्य डायमेन्शन्समध्ये इंडिकेटर कोणता वापरला तर जन्माच्या वेळेचं आयुर्मन शिक्षणामध्ये हे दोन वापरले इंडिकेटर्स आता तिसरं डायमेन्शन आहे ते म्हणजे लिव्हिंग स्टँडर्ड्स लिव्हिंग स्टँडर्ड किंवा त्याला आपण जीवनमानाचा दर्जा असं म्हणतो मग या लिव्हिंग स्टँडर्ड्समधून जीवनमानाचा हा जो देशाचा दर्जा ठरवायचा असेल तर कुठला इंडिकेटर्स वापरलेला आहे तर त्याला इंग्लिशमध्ये लक्षात ठेवा पर कॅपिटा जी एन आय म्हणजे दरडोई 
स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न पर कैपिटा जी एन आई हाई के लिए इंडिकेटर वे दर डोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न वरिष्ठ चार निर्देशांक दिल्ली तर तो किमान आ कमाल अभी मूल्य ठरवली जता कि कमाल मधे एखाद देश कुट है तैरुन य देशा मानव विकास निर्देशांक काड़ला जो तो मानव विकास निर्देशांक का जीरो टू एक ये वैल्यू रा एक जवर मे जीरो पॉइंट नौ जीरो पॉइंट आठ अभी जी राष्ट्र आल जो मानव विकास निर्देशांक विकास उच्च है समझ लिया जो वैल्यू जीरो जवर मे जीरो पॉइंट तीन जीरो पॉइंट दोन अंकी वैल्यू एल ती राष्ट्र विकास थोड़ा सा कमी है असा ग्रहित धरला जो मानव विकास अहला तो हा एक पॉइंट है तेजनतर दुसरा विका निर्देशांक तो, तो मे असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक क्या इनइक्वेलिटी एडजस्टेड इनइक्वेलिटी का एडजस्टेड के लिए जती ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नावत है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मे हा निर्देशांक सुधा मानवी विकास निर्देशांका प्रमाण काड़ला जो कारण नावत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आयाम हा कभी लगू कर दोन हजार दहा अहवाला महत्वाचार ये इयर कभी है तो दोन हजार दहा अहला हा निर्देशांक जारी कर होता मग आता कसत हे का गरज का पड़ी अपन जेव मानव विकास निर्देशांक का प्रत्येक इंडिकेटर करतो सरासरी मूल्य क्या है ग्रहित धरल जो पर असमानता घेने की गरज पड़ी तो लोकसंख्य लोकसंख्य विचार जर के लोकसंख्य मध्य फार मोटा प्रमाण तफावत आई एच डी इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का समानता है ती तो अपने एडजस्ट करावे लगते इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हा का असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक मंटल जर हा दुसरा निर्देशांक है ये इयर पूर लक्षा घयानतर अपना तीसरा निर्देशांक है जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स कि लैंगिक असमानता निर्देशांक मंटल जता लैंगिक असमानता निर्देशांक को अहला लागू कर दोन हजार दहा अहला हा लगू कर अगोदर लैंगिक असमानता कि जेन्डर बदल को निर्देशांक होता का तो होता एक पंचाण साली आ लिंग आधारित विकास निर्देशांक लिंग सबलीकरण परिमाण हा दो निर्देशांक होते एक पंचाण पास साली लागू कर निर्देशांक जेन्डर बाबत तो होता लिंग आधारित विकास निर्देशांक जी डी आई मन तो दुसरा होता लिंग सबलीकरण परिमाण जीई एम मन तो यह दोन निर्देशांका जागी दोन हजार दा साली का जेन्डर इनइक्वेलिटी इंडेक्स असा एक इंडेक्स टाक आला तीन निकष आ पांच निर्देशांका आधारे हा लैंगिक असमानता निर्देशांक काड़ला जो हमें तीन निकष को वपरले तो पहला होता जनन आरोग्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ अस मन तो पहला होता जनन आरोग्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ तेजनतर वपरला तो मजे एम्पावरमेंट सबलीकरण आसरा वपरला होता तो ये दोन पैया महत्वा तुम्हारा लक्षा गया तो ये जनन आरोग्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ मधे का दोन महत्वा घटक विचार जता पैयादा ये मजे मैटर्नल मोर्टैलिटी आडोलसंट फर्टैलिटी मजे माता मृत्यता आ किशोरवनीय जन्यता तो तुम्हें मैं सजेस्ट करें कि इंग्लिश नाव लक्षा घया परीक्षे तुम्हारा प्रश्न टैकल कराएगा इजी जता हमें मैटर्नल मोर्टैलिटी और अडोलसंट फर्टैलिटी विचार घो एम्पावरमेंट मे महत्व तीन घटक ये ये पहले पार्लमेंटरी रिप्रेजेंटेसन मजे संसदीय प्रतिनिधित्व कस है महिला पुरुषां बरबर तो एक पॉइंट विचार घो दुसर के एजुकेशनल अटेनमेंट शैक्षणिक स्तर कस है मध्यमिक आर का स्तर हाँ ही विचार हा लिंग जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स मध्य विचार घो तीसरा महत्व घटक विचार घो तो लेबर मार्केट कि श्रम बाजार मंटल जता जर श्रम शक्ति सहभाग कि है अंदाज घेन हा निर्देशांक काड़ला जो परीक्षे तुम्हारा हेच विचार जेन्डर इनइक्वेलिटी निर्देशांका को निर्देशांक वे पांच निर्देशांक है पैयादा ये मैटर्नल मोर्टैलिटी एडलसन फर्टैलिटी पार्लमेंटरी रिजर रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल अटेनमेंट आ लेबर मार्केट मैं तुम्हारा सजेस्ट करें कि इंग्लिश नव लक्षा खेव प्रयत्न करा मराठी में बयाच वे एम पी एस सी गुगल ट्रांसलेटर वपरते चेंजेस होने के चांसेस जास्त है तो हा एवडे पांच घटक विचार घेवन जेन्डर इनइक्वेलिटी इंडेक्स काड़ला जो तो, कि जो दोन हजार दा सा लागू कर अगोदर एक पंचाण पास जी डी आई आ जी एम वे होते जागा जेन्डर इनइक्वेलिटी इंडेक्स ने घी है
त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा निर्देशांक घेतो तो म्हणजे बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक त्याला आपण मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स असं म्हणतो या निर्देशांकाची सुरुवात कुणी केली तर यू एन डी पी डेफिनेटली युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आणि दुसरं होतं ते म्हणजे ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यू एन डी पी आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ या दोघांनी मिळून मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्सची सुरुवात केली हा सुद्धा कधी सुरू केला तर जुलै दोन हजार दहामध्येच सुरू करण्यात आला मग याच्या अगोदर दारिद्र्याबाबत कोणता निर्देशांक होता का तर याचं उत्तर आहे हो एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासी सत्त्याण्णव पासून मानवी दारिद्र्य निर्देशांक लागू करण्यात आला होता एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली मानवी दारिद्र्य निर्देशांक लागू करण्यात आला होता दोन हजार दहामध्ये या मानवी दारिद्र्य निर्देशांकाला बदलून बहुआयमी दारिद्र्य निर्देशांक सुरू करण्यात आला त्याला आपण मल्टी डायमेन्शनली पॉवर टी इंडेक्स म्हणतो एम पी आय तर याच्यामध्ये काय काय कोणत्या गोष्टी आहेत ते सुद्धा आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये मोजण्यात येणारे पहिले तीन डायमेन्शन पहिला येतो तो म्हणजे आरोग्य आरोग्य म्हणलं की सॉरी इथं हे पाहिजे आरोग्य एज्युकेशन झाले आरोग्य आरोग्यामध्ये काय येतं तर पोषण बालमत्यता पहिल्या पथवाचा घटक शिक्षणामध्ये म्हटलं तर शालेय वर्ष आणि बालक पटसंख्या येतं आणि तिसरं येतं ते लिव्हिंग स्टँडर्ड म्हणजे जीवनमानाचा दर्जा आता या जीवनमानाचा दर्जामध्ये ना काही महत्वाचे पा सहा घटक येतात पहिला येतो तो म्हणजे वीज पुरवठा या जीवनमानाचा दर्जा किंवा लिव्हिंग स्टँडर्डमध्ये पहिला येतो तो वीज पुरवठा दुसरा घटक येतो तो पिण्याचं पाणी तिसरा येतो तो स्वच्छता ग्रह चौथा येतो तो इंधन पाचवा येतो तो मालमत्ता आणि सातवा येतो तो जमीन म्हणजे अस्वच्छ जमिनीवरच जगणं असे एकूण सहा घटक या जीवनमानाचा दर्जामध्ये विचारात घेतले जातात मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्समध्ये जीवनमानाच्या दर्जामध्ये एकूण सहा घटक विचारात घेतले जातात याला जो वेटेज असतं ह्याला वेटेज असतं ते एक छेद आठ असतं जीवनमानाच्या दर्जाला सॉरी जीवनमानाच्या दर्जाला वेटेज किती असतं एक छेद आठ असतं जीवनमानाच्या दर्जाला वेटेज एज्युकेशनसाठी वेटेज असतं एक छेद सहा आरोग्यासाठी वेटेज असतं एक छेद सहा आता हे एक छेद आठ वेटेजमध्ये काय काय येतं वीज पुरवठा पिण्याचं पाणी स्वच्छताग्रह इंधन मालमत्ता आणि जमीन म्हणजे अस्वच्छ जमिनीवरच जगणं आरोग्य आणि शिक्षणाला समान वेटेज दिलेलं आहे हेही तुम्ही आतमधून लक्षात घ्या त्याच्यानंतर आपण पुढचा घटक पाहतोय तो म्हणजे पंचवार्षिक योजना पहिली महत्वाची योजना येते ती म्हणजे पहिली पंचवार्षिक योजना आहे एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे छप्पनच्या पिरियडमध्ये लागू करण्यात आली होती या योजनेचा जो भर होता तो कृषी क्षेत्रावर होता मुख्य भर कारण आपण जस्ट स्वातंत्र्य झाले असल्यामुळे त्या कृषीवर भर देणं गरजेचं होतं दुसरं म्हणजे प्रतिमान कुठलं वापरलं होतं तर हेराल्ड डोमार प्रतिमान वापरलं होतं या योजनेला म्हणजे पहिल्या योजनेला दुसरं नाव काय होतं पुनरुत्थान योजना असंही पहिल्या योजनेला म्हटलं होतं त्याचा अपेक्षित वृद्धी जर ठरवण्यात होता दोन पॉईंट एक परंतु प्रत्यक्षात किती साध्य झाला तर तीन पॉईंट सहा साध्य झालेला होता तर हे एक ऍक्च्युली फॅक्च्युअल डाटा आहे पहिल्या योजनेबाबतचा त्याच्यानंतर पहिल्या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेले महत्वाचे प्रकल्प आता हे एक रिव्हिजन ओरिएंटेड घेतोय बऱ्याच जणांना माहीत असेलच पहिल्या योजनेत सुरू करण्यात आलेले प्रकल्प म्हणजे दामोदर खोरे विकास प्रकल्प की जो सगळ्यात महत्वाचा हा तर हा कुठं सुरू करण्यात आला होता झारखंड पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये दामोदर नदीच्या खोऱ्यात दुसरा प्रकल्प होता तो म्हणजे भाकरा नांगल प्रकल्प भाकरा नांगल प्रकल्प म्हणलं की पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये येतो कुठल्या नदीवर सुरू करण्यात आला होता तर सतलज नदीवर सुरू करण्यात आला होता तिसरा प्रकल्प होता तो कोसी प्रकल्प कोसी प्रकल्प बिहार नदीवर सुरू करण्यात आला होता बिहार राज्यामध्ये कोसी प्रकल्प तर कोसी न बिहारचं दुःखा सुरू असंही म्हटलं जायचं परंतु ते आता सुरुवातीला आता त्याच्यावर बदल झालेला आहे चौथा महत्वाचा प्रकल्प होता तो म्हणजे हिराकोड योजना की जो ओरिसा राज्यामध्ये महानदीवर सुरू करण्यात आलेली होती हे चार महत्वाचे प्रकल्प आहेत त्याच्यानंतर कारखाने कोणते सुरू केले तर सिंधरी झारखंडमध्ये खत कारखाना सुरू केला होता त्यानंतर दोन महत्वाचे कारखाने पहिला म्हणजे चित्तरंजन मध्ये पश्चिम बंगाल मधला आणि पेरांबूर तमिळनाडू मधला चित्तरंजन पश्चिम बंगाल मध्ये होता तो रेल्वे इंजिनचा कारखाना होता हा चित्तरंजन पश्चिम बंगालमध्ये होता तो रेल्वे इंजिनचा कारखाना होता पेरांबूर तमिळनाडूमध्ये रेल्वे डब्यांचा कारखाना होता त्यानंतर हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स एच एम टी पिंपरी मधले हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स पिंपरी आणि एच एम टी बेंगलोरचं हेही पहिल्या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेलं होतं पहिल्या योजनेचं मूल्यमापन जर तुम्ही बघितलं तर दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचं पहिलं म्हणजे पहिली योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली होती कारण मान्सून आपल्याला अनुकाल होता आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे या योजनेची लक्ष म्हणजे जर तुम्ही अपेक्षित वृद्धी जरच दोन पॉईंट ठेवला तर डेफिनेटली तो साध्य होणारच होता त्यामुळे पहिली योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली होती दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे अन्नधान्याचं उत्पादन याचा फॅक्च्युअल डाटा आहे तो सुद्धा लक्षात घ्या अन्नधान्याचं उत्पादन बावन्न दशलक्ष टनावरून 
पासष्ट पॉइंट आठ दश लक्ष टनापर्यंत वाढलं होतं पहिल्या योजनेमध्ये दुसरं म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न कितीने वाढलं होतं तर राष्ट्रीय उत्पन्न अठरा टक्क्यांनी वाढलं होतं आणि दरडोई उत्पन्न अकरा टक्क्यांनी वाढलं होतं पहिल्या योजनेदरम्यान राष्ट्रीय उत्पन्न अठरा टक्क्यांनी आणि दरडोई उत्पन्न अकरा टक्क्यांनी वाढलेलं होतं हा एक पॉईंट आहे त्याच्यानंतर पहिल्या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या गोष्टी पहिलं म्हणजे औद्योगिक विकास नियमन हे एकोणीसशे एक्कावन्न मध्ये लागू सुरू करण्यात आलं होतं एकोणीसशे एक्कावन्नचा औद्योगिक विकास नियमन हा लागू कधी झालं तर आठ मे एकोणीसशे बावन्नला लागू झालं होतं दुसरं म्हणजे जेव्हा आपण स्वतंत्र झालं होतं त्यानंतर सुरू करण्यात आलेला सगळ्यात महत्वाचा प्रोजेक्ट तो म्हणजे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हे कधी जाहीर करण्यात आला होता तर दोन ऑक्टोबर गांधी जयंती एकोणीसशे बावन्नला जाहीर करण्यात आला होता याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी होत्या आरोग्य रोजगार मिळणं रोजगाराबाबतचं जे स्ट्रक्चर तुमचं पायाभूत सुविधा याची तयार होणं अशा सामुदायिक विकास कार्यक्रमामध्ये बऱ्याच प्रमाणात गोष्टी होत्या थोड्या प्रमाणात हा यशस्वी झाला प्रोग्राम बऱ्याच प्रमाणात या प्रोग्रामचं अपयशस जास्त आहे परंतु सामुदायिक विकास प्रोग्राम किंवा कार्यक्रम हा पहिला असा महत्वाचा प्रोजेक्ट होता त्यामुळे हा चर्चेत होता त्यामुळे याचे दिनांक लक्षात घ्या दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे बावन्न त्याच्यानंतर अखिल भारतीय हातमाग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती एकोणीसशे बावन्नला सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट येतो तो म्हणजे एम्पेरियल बँकेचं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये रूपांतर किंवा ह्याचं कन्व्हर्जन तर हे एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये जी अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समिती नेमली होती किंवा त्याला आपण म्हणतो गोरवाला समिती या गोरवाला समितीच्या शिफारशीनुसारच एम्पेरियल बँकेचं रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आलं त्याच्यानंतर भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ जानेवारी एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये स्थापन करण्यात आली कार्य सुरू करताना मार्च उजडला होता तर हे एक महत्वाचं गोष्टी पहिल्या योजनेमध्ये झालेल्या होत्या त्याच्यानंतर येतो तो दुसरी पंचवार्षिक योजना दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमधला जो भर होता तो जड आणि मूलभूत उद्योगावर होता हेराल्ड डोमर प्रतिमार बदलून आपण पी सी महालनोबीस हे प्रतिमान वापरलं होतं दुसऱ्या योजनेमध्ये जर बघितलं एकोणीसशे छप्पन ते एकसष्ट एकावन्न ते छप्पन पहिली योजना छप्पन ते एकसष्ट दुसरी योजना या योजनेमध्ये ना प्राधान्य क्षेत्र कशाला दिलं आपण जड आणि मुद्दे मूलभूत उद्योगाला जास्त प्राधान्य दिलं होतं म्हणून सर्वाधिक खर्च हा उद्योगधंद्यावरच होणार होता परंतु उद्योगधंद्यावर जर खर्च होणार असेल तर आपल्याला एखाद्या उद्योगधंद्याला लागणारा माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यावा लागेल किंवा तो झालेला तयार झालेला पक्का माल मा, मार्केटमध्ये घेऊन जाणं गरजेचं असं होतं त्याच्यासाठी दळणवळणाची गरज होती म्हणून आपण प्राधान्य क्षेत्रामध्ये दळणवळणावर दुसरं वेटेज दिलं होतं आणि शेती क्षेत्राकडे थोड्या प्रमाणात दुर्लक्ष झालं होतं त्याला तिसऱ्या क्रमांकाचं वेटेज राहिलं होतं आता या योजनेचा उपना होता नेहरू महालनोबीस योजना ही योजना बऱ्या प्रमाणात सक्सेस न होणं कारण आणि होणं ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत कारण शेती क्षेत्राकडे थोडस दुर्लक्ष झालं त्याचे परिणाम आपल्याला पुढे भोगावे लागलेलेच आहेत याच्यामध्ये जो महत्वाचं काय आहे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनामध्ये तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनामध्ये पहिल्यांदा असं डिक्लेअर करण्यात आलं म्हणजे जड आणि मूलभूत उद्योग हे आपल्याला माहीत आहे तर याच्यामध्ये एक महत्वाचं उद्देश डिक्लेअर करण्यात आलं होतं ते म्हणजे रोजगार तर अशा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये डिक्लेअर केलं नव्हतं की एवढा रोजगार दिला जाईल तेवढा रोजगार दिला जाईल परंतु दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये डिक्लेअर होतं ते म्हणजे दहा ते बारा लाख व्यक्तीसाठी नव्याने रोजगार देण्यात येईल असं पहिल्यांदा दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये डिक्लेअर केलं होतं त्यामुळे ही डाटा किंवा हा जी फॅक्ट आहे ही महत्वाची आहे दुसरी योजना म्हटल्यानंतर आपण काय म्हणतो की जुड मूलभूत उद्योग हे आपल्याला माहितीच असेल परंतु दुसऱ्या योजनेमध्ये कोणतं तत्व स्वीकारण्यात आलं होतं तर समाजवादी समाज रचनेचं तत्व स्वीकारण्यात आलेलं होतं हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे दुसऱ्या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेले प्रकल्प पहिला केला तो भिलाई पोलाद प्रकल्प रशियाच्या मतीने एकोणीसशे एकोणसाठ साली दुसरा आहे तो रूर केला पोलाद प्रकल्प पश्चिम जर्मनीच्या सहाय्याने एकोणीसशे एकोणसाठ साली आणि दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प ब्रिटनच्या सहाय्याने एकोणीसशे बेसष्ट साली त्यानंतर बेहेल भोपाळमध्ये सुरू करण्यात आला त्याशिवाय दोन खत कारखाने सुद्धा दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सुरू करण्यात आले होते त्यातला एक म्हणजे नानगल आणि रूर केला नानगल आणि रूर केला हे दोन रूर केल ह्यामध्ये दोन खत कारखाने म्हणजे भिलाई पोलाद प्रकल्प रशिया लक्षात घ्या रुरकेला पश्चिम जर्मनी दुर्गापूर ब्रिटन मध्ये सुरू केलेला त्याच्यानंतर येते ती तिसरी पंचवार्षिक योजना तिसऱ्या पंचवार्षिक दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी क्षेत्राला दिलेलं कमी वेटेज त्याच्यामुळे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये औद्योग आणि कृषी याचा एक मेळ बसवणं गरजेचं होतं म्हणून मुख्य भर हा कृषी आणि मूलभूत उद्योगावरच दिला होता प्रतिमान ऑब्विसली महालोनोबीस यांचंच होतं योजनेचा वास्तविक खर्च होता सात कोटी सॉरी प्रस्तावित खर्च आणि वास्तविक झाला एक्झॅक्टली तो आठ कोटी अपेक्षित वृद्धी दर होता पाच पॉईंट सहा परंतु आपण प्रत्यक्ष साध्य केला दोन पॉईंट आठ याचं रिझन काय तिसरी योजना म्हण
काय झालं होतं की योजनावरचा किंवा बाकीच्या गोष्टीवरचा खर्च आपल्याला संरक्षण क्षेत्राकडे वळवावा लागला होता तर ते आपण अगोदर पाहणार आहोत याच्यामध्ये ठरवण्यात आलं होतं ते म्हणजे रोजगार निर्मिती थोड्या प्रमाणात करायची स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करायची असं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं होतं तर याच्यामध्ये मग प्राधान्य काय दिला तर दळणवळणाच्या उद्योग आणि शेती असा ह्याच्यातला मुख्य प्राधान्यक्रम होता परंतु याच्यामध्ये झालं कसं तर युद्ध झाली पहिलं महत्वाचं युद्ध म्हणजे चीनशी चीन युद्ध एकोणीसशे बासष्ट साली पासष्टला पाकिस्तानशी युद्ध झालं आणि पासष्ट सासष्टच्या दरम्यान भीषण दुष्काळ आला त्याच्यामुळं या योजनेचा खर्च आपण बऱ्याच प्रमाणात शिक्षणाकडे वळलेला सॉरी संरक्षणाकडे वळवण्यात आला होता तर आता याच्यामध्ये घटनाक्रम कोणते तर सदन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम म्हणजे खाद्य समस्याच्या समाधानासाठी सुरू केलेला सदन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम एकोणीसशे चौसष्ट पासष्टमध्ये त्याच्यानंतर कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना सुद्धा तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येच करण्यात आली तर ती कधी केली एकोणीसशे पासष्टमध्ये कोणाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती तर प्रोफेसर दातवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली होती याच्यामध्ये महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आपण संरक्षणाकडे जास्त युद्ध झाल्यामुळं खर्च वळवण्यात आला होता त्याच्यामुळं अन्नधान्याचं उत्पादन कमी झालं होतं म्हणजे एकूण ब्याऐंशी दशलक्ष टनावरून आपलं अन्नधान्याचं उत्पादन हे बहात्तर दशलक्ष टनापर्यंत गेलं म्हणजे पहिल्या योजनेमध्ये बासष्ट वरून आपण पासष्ट दशलक्ष टनापर्यंत गेलो दुसऱ्या योजनेत पासष्ट पासून ब्याऐंशी दशलक्ष टनापर्यंत गेलो तिसऱ्या योजनेत काय झालं तर ब्याऐंशी वरून आपलं अन्नधान्याचं उत्पादन बहात्तर दशलक्ष टनापर्यंत आलं म्हणजे कमी झालं दुसरं म्हणजे एकोणीसशे सासष्ट सदुसष्टचा विचार केला तर राष्ट्रीय उत्पन्न सुद्धा चार पॉईंट दोन टक्क्यानं आपण कमी झालो होतो आपली अर्थव्यवस्था त्यावेळी दिवाळखोर बनली आणि आपल्याला मदतीसाठी आय एम एफ कडे जावं लागलं आणि आतापर्यंत सर्वाधिक अपेक्षित ठरलेली योजना असं आपण या योजनेचं वर्णन करू शकतो त्याच्यानंतर तिसऱ्या योजनेमध्ये आलेलं अपयश त्याच्यामुळे आपण योजनेला सुट्टी दिलेली होती कारण आलेला आर्थिक स्तरीय आर्थिक स्तरीय या बऱ्याच गोष्टी होत्या म्हणून एक एप्रिल एकोणीसशे सहासष्ट ते एकतीस मार्च एकोणीसशे एकोणसत्तर या काळामध्ये योजनेची सुट्टी आता योजनेच्या सुट्टीमध्ये पहिली त्यामध्ये तीन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या पहिली वार्षिक योजना होती एकोणीसशे सहासष्ट सदुसष्टमध्ये त्याच्यामध्ये आणखी दुष्काळाला सामोरं जावं लागलं आपण एकोणीसशे सहासष्टमध्ये हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता मग पहिल्यांदा जे आपलं रोपे यांचं म्हणजे अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास मध्ये अवमूल्यन केलं होतं त्याच्यानंतर सहा जून एकोणीसशे सहासष्ट रोजी आपण रुपयाचं अवमूल्यन घडवण्यात आलं ते केलं होतं छत्तीस पॉईंट पाच टक्के त्याच्यानंतर दुसरी वार्षिक योजना होते ना तर ह्याच्यामध्ये अर्थव्यवस्था सुधारायला लागली हरित क्रांताच्या तंत्रज्ञानामुळे आणि पुरेशा मान्सून पर्जन्यामुळे अन्नधान्याचं उत्पादन सुद्धा वाढत होत दुसऱ्या योजनेमध्ये तर त्याच्यानंतर आपण सुरू केली ती चौथी योजना या चौथी योजनेचा जो कालावधी आहे तो एक एप्रिल एकोणीसशे एकोणसत्तर ते एकतीस मार्च एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर आहे चौथ्या योजनेचा मुख्य भर कशावर होता तर तो स्वावलंबनावर होता मग चौथ्या योजनेचा मुख्य भर स्वावलंबनावर होता घोषवाक्य ठरवलं होतं स्थैर्यासह आर्थिक वाढ चर्यासह ऐतिहासिक वाढ एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जेव्हा संसदीय निवडणुका सुरू झाल्या तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावची घोषणा दिली होती गरिबी हटावची घोषणा एकोणीसशे एकाहत्तरच्या इलेक्शनच्या वेळी दिली होती आणि याच्यासाठी आपण प्रतिमान जे वापरलं म्हणजे महालोनोबीस प्रतिमान अगोदर वापरत होतो हेराल्ड डोमर पहिल्यांदा योजनेमध्ये वापरल्यानंतर महालोनोबीस प्रतिमान वापरलं होतं तर चौथ्या योजनेमध्ये आपण अॅलन मान व अश रुद्र यांचं जे खुलं सातत्य प्रतिमान या योजनेपासून वापरायला सुरुवात केली होती मग आता या प्रतिमानाबद्दल आपण पाहणारच आहोत त्याच्यानंतर येतात ते म्हणजे या योजनेचं उपनाव गाडगीळ योजना असंही म्हटलं जातं अपेक्षित वृद्धी जर ठरवला होता पाच पॉईंट पाच टक्के परंतु तो साध्य झाला तीन पॉईंट तीन कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत आता याच्यामध्ये आपण उद्दिष्ट आपण चौथ्या योजनेमध्ये ऑलरेडी डिक्लेअर केली होती म्हणजे स्वावलंबन सामाजिक स्तरीयासह आर्थिक वाढ आणि समतोल प्रादेशिक विकास करायचा त्यासाठी आपल्याला शेती क्षेत्राचं अन्नधान्याचं उत्पादन तिसऱ्या योजनेमध्ये कमी झालं होतं वार्षिक योजनेमध्ये आपण हरित क्रांती सुरू केली त्यामुळे अन्नधान्याचं उत्पादन वाढणं गरजेचं होतं म्हणून शेती आणि उद्योग असं सायमल्टेनियसली आपण प्राधान्यक्रम सुरू ठेवला होता आता याच्यामध्ये सुरू केलेले महत्वाचे प्रोजेक्ट किंवा कोणतवाचे प्रकल्प तर हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे जसं आपण पोलाद प्रकल्प सगळे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येच कव्हर केले होते परंतु चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एक महत्वाचा प्रकल्प कव्हर झाला तो म्हणजे बोकारो पोलाद प्रकल्प जो एकोणीसशे बहात्तरमध्ये झालेला आहे तर हे एक लक्षात घ्या रशियाच्या मदतीनं तर एकोणीसशे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एवढाच फरक आहे सगळे प्रकल्प हे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये झाले परंतु बोकारो प्रकल्प हा चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एकोणीसशे बहात्तर साली झाला त्याच्यानंतर एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी एक म्हणजे सेलची स्थापना 
हाँ स्टील अथॉरिटी लिमिटेड आनतर ये मे एक त्रहत्तर मे अवर्षण प्रवन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये दोन कार्यक्रम एक त्रहत्तर मे एक त्रहत्तर मे एक महत्वा कायदा मजे फेरा कायदा फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटिंग ऐक्ट हाँ फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटिंग ऐक्ट फेरा फेरा फेमा सदा सुधारित आवृत्ति फेमा की तेजनतर एक सदुसठ साली एम आर टी पी कायदा होता सग आर्थिक सत्याच केन्द्रीकरण एक ठिका हो दृष्टि ने के एम आर टी पी ऐक्ट आ एक एकोणसत्तर साली चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण होत तो हा ज्या घटना है को वर्षी का हे लक्षा गया जोड़ा लाला विचार जाऊ शके एकोशे सदुस एम आर टी पी एक एकोणसत्तर चौदह बैंक राष्ट्रीयकरण त्रहत्तर मध्य तीन गोषी सेल अवर्षण प्रवन क्षेत्र विकास और फेरा बहत्तर मधला बोकारो पोलाद प्रकल्प चौथा पंचवार्षिक योजने में महत्वा का घटनाक्रम आता हा घटनाक्रमा विचार जर तुम्हें तो पैलदा ये मेजे भारतीय साधारण विमा मंडला की स्थापना तो एक जानेवारी एक त्रहत्तर रोजी भारतीय साधारण विमा मंडला की स्थापना करना आती कायदा एक बहत्तर मे पास के होता महत्वा घटनाक्रम मे दूसरी गोष ये तो मे पैलदा भारताच व्यापार हा अनुकूल ठरला होता एक बहत्तर त्रहत्तर साली क्या एक शहत्तर सत्यात्तर साली सुधा अनुकूल ठरले है परकीय चलन कायदा तो सुधा अपन मंजूर किया त्रहत्तर मध्य एक त्रहत्तर चौरहत्तर मध्य पैलदा निजन मंडल ने तर दारिद्र रेषे मोजमाप कैलरी या स्वरूप मध्य कर सुरुआत के लिए होती हा एक महत्व घटनाक्रम यह योजने मधला है तेजनतर पांचवी पंचवार्षिक योजना जी चौरहत्तर से अठ्यात्तर या रेंज मे एक्चुअली जाए गरीबी हटाओ दारिद्र निर्मूलन स्वलंबन ये मुख्य भर होता प्रतिमान आलनमान व अशोक रुद्र खर्च होता प्रस्तावित सदतीस हजार दौनशे पन्ना कोटी एक्चुअली एक हजार चारशे सवीस कोटी आता हमें लक्षा गया अपेक्षित वृद्धि जर ठेला होता अपन चार पॉइंट चार साध्य पांच टक्के हा एक महत्व की गोष है दारिद्र निर्मूलन उत्पादक रोजगार मे वढ़ कर गरजे होता पांचवी योजने मे अपन जो महत्व प्राधान्य दिला तो शेती क्षेत्र में जास्त दिला होता मग उद्योग ऊर्जा क्षेत्र सुधा हम हलूह के लिए सुरू के लिए एक महत्व की योजना मेजे ट्राइसेम ट्राइसेम ग्रामीण भाग जे तरुण हैं स्वयं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू कर ट्राइसेम योजना किमान गरजा कार्यक्रम गरीब रेश गरीब दारिद्रेषा खाली जे कुटुंब आते मोफत व अनुदानित सेवा देने या गोषी सुरू के हो आता हमें सुरुआत के पैलदा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या योजने में तो कभी सुरू के दोन ऑक्टोबर एक पंचहत्तर रोजी देशा मदल पहले पांच प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापन कर लक्षा गया प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पा दोन ऑक्टोबर एक पंचहत्तर लापन कर जस एक बहत्तर त्रहत्तर मे एक बहत्तर त्रहत्तर मे भारता व्यापार तोल अनुकूल ठरला होता तसा शहत्तर सत्यात्तर मे सुधा दुसरंदा भारता व्यापार तोल अनुकूल ठरला एक शहत्तर मे अपन पहले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहिर के लिए पंचहत्तर शहत्तर मे आई सी डी एस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मजे एकात्मक बाल विकास योजना हिसुद्धा सुरू कर तेजनतर वालवंटी विकास कार्यक्रम ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम हा एक सत्यात्तर अठ्यात्तर मध्य सुरू के होता आता हा योजने मूल्यमापन य योजने मूल्यमापन करता एक लक्षा गया सुरुआत अपन जो योजने की के लिए तो तेला झटका मोटा आला होता सुरुआत हिच अप झटकन होती हा योजने में महत्वाचार अपयश को दारिद्र निर्मूलन बेजगौर स्वलंबन ये टार्गेट जे ठेले होते ये आपयश आ दुसर सगत महत्व की गोष मे योजने दरमियान आनीबाणी की घोषणा करती सवीस जून एक पंचहत्तर मुझे हि योजना सर्व प्रमाण यशस्वी नरने से ही कारण है तेजनतर दुसर महत्वाचे सावी पंचवार्षिक योजना तो मजे एक एप्रिल एक ऐसी तो एकतीस मार्च एक पंची या दरमियान राबी ये दारिद्र निर्मूलन और रोजगार निर्मित आ भक्य मुख्य भर दिला होता आलन मानव अशोक रुद्र च प्रतिमान वपरल होता एक लक्षा गया अपन पैलदा रोजगार बाबत डिक्लेयर के होता दुसर पंचवार्षिक योजने में दाते बारह लाख नवे रोजगार निर्माण के लिए जी अपन दुसर पंचवार्षिक योजने में संगित होता सहाव्या पंचवार्षिक योजने में संग डायरेक्ट मे अशा कुछ पंचवार्षिक योजने में रोजगार बाबत अधिकृत घोषणा के लिए गई नीती परंतु सव्या पंचवार्षिक योजने में के लिए होती तीन कोटी चाड़ीस लाख तीन कोटी चाड़ीस लाख नवे रोजगार दिल जी सहाव्या मे संग दुसर मे संग होता दाते बारह लाख आर्थिक वृद्धि दर पांच पॉइंट दोन टक्के साध्य कर योजने में कई महत्व के प्रकल्प कि कार्यक्रम सुरू कर पेला मजे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
तर हा कार्यक्रम दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी पासून याची अंमलबजावणी सुरू केली गांधी जयंती पासून याचे दिनांकच महत्वाचे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी जोड्या लावा म्हणून विचारला जाऊ शकेल इयर त्याच्यानंतर ई आर एन आर ई पी त्याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम म्हणतो तो सुद्धा दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी म्हणजे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या दोन्ही कार्यक्रम दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे साली सुरू करण्यात आले होते पाच पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी ला आय एल ई जे पी म्हणजे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती सप्टेंबर एकोणीसशे ब्याऐंशी मध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ वुमन अँड चिल्ड्रन इन रुरल एरिया हाही सुरू करण्यात आला होता त्याच्यानंतर जेव्हा सुरुवातीला पंच्याहत्तर मध्ये आपण ग्रा वीस कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता तर त्याच्यामध्ये बदल करून चौदा जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशी रोजी मूळ वीस कलमी कार्यक्रमामध्ये बदल करण्यात आला म्हणजे ही चौदा जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशी ही वीस चेंज केलेल्या वीस कलमी कार्यक्रमाची दिनांक आहे लक्षात घ्या या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेले दोन प्रकल्प म्हणजे एक विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प आणि दुसरा होता तो समेल पोलाद प्रकल्प हे दोन्हीही लक्षात घ्या विशाखापट्टणमचा आणि समेल पोलाद प्रकल्प म्हणजे सुरुवातीला आपण दुसऱ्या योजनेमध्ये चौथ्या योजनेमध्ये बोकारो आणि विशाखापट्टणम आणि समेल हे पुढच्या योजनेमध्ये करण्यात या योजनेमध्ये झालं सहा बँकेचं राष्ट्रीयकरण पंधरा एप्रिल एकोणीसशे ऐंशीमध्ये त्यानंतर जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये तर दोन घटना लक्षात ठेवायच्या एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये एक्झिम बँकेची स्थापना आणि बारा जुलै एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये नाबार्डची स्थापना एक्झिम बँकेची स्थापना जानेवारी एकोणीसशे ब्याऐंशी बारा जुलै एकोणीसशे ब्याऐंशी नाबार्डची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार आणि या योजनेदरम्यान बाबा देशामध्ये देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आलेलं होतं त्यानंतर पुढची योजना येते ती सातवी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते एकतीस मार्च एकोणीसशे नव्वद या योजनेचं घोषवाक्य होतं अन्न उत्पादकता अन्न रोजगार व उत्पादकता तर ही योजना एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये काँग्रेस सरकारनं आपल्या अधिवेशनामध्ये बेकारी हटावची घोषणा अगोदर दिली होती एकोणीसशे एकाहत्तरच्या इलेक्शन वेळी गरिबी हटाव एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये काय दिली तर बेकारी हटाव मुख्य भर उत्पादक रोजगार निर्मित योजना असं म्हटलं जातं या योजनेलाच रोजगार निर्मिती जनक योजना म्हणतात यासाठी आपण प्रतिमान कुठलं स्वीकारलं तर ब्रह्मानंद आणि वकील यांचं मजुरू वस्तुमान प्रति मजुरी वस्तू प्रतिमान हे आपण याचा आधार घेतला होता याच्यामध्ये खर्च प्रस्तावित होता एक लाख ऐंशी हजार कोटी वास्तविक झाला दोन लाख अठरा हजार सातशे एकोणतीस कोटी तर याच्यामध्ये लक्षात घ्या अपेक्षित वृद्धी दर पाच प्रत्यक्ष साध्य झाला सात आता एक आर एल जी पी आर एल जी पी जी आपण अगोदरच्या योजनेमध्ये सुरू केलेली होती पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी आर एल जी पी कधी सुरू केली होती पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी त्याचाच भाग म्हणून सुरू केलेली सगळ्यात महत्वाची योजना म्हणजे इंदिरा आवास योजना तर आर एल जी पीचाच भाग म्हणून एकोणीसशे पंच्याऐंशी शहाऐंशी साली इंदिरा आवास योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वदमध्ये एन आर ई पी म्हणजे दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एन आर ई पी म्हणजे नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम हा दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी साली सुरू केला होता तर याचाच भाग म्हणून सुरू केली आणखी एक योजना ती म्हणजे दशलक्ष विहिरींची योजना मिलिनियम ठेवलं तर दशलक्ष विहिरींची योजना एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वदमध्ये एन आर ई पीचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आली त्याच्यानंतर वीस जानेवारी एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये आपण दुसरा वीस कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता तर त्याचा पुनर्घटित केला वीस कलमी कार्यक्रम एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये आणि एक्झॅक्टली सुरू झाला तो एक एप्रिल एकोणीसशे सत्याऐंशी साली तर ह्या महत्वाच्या घटना आहेत ह्या समजून घ्या ह्या ज्या योजनांच्या दिनांक आहेत म्हणजे एन आर ई पीचे असेल दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी आर एल आर एल जी पीचे असेल तर ती पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी हे डेट माहीत असणं गरजेचं आहे सहाव्या सॉरी सातव्या योजनेमध्ये जे महत्वाची आपण जे म्हणतो उत्पादक रोजगार निमित्त योजना त्याला असं का म्हणण्याचं कारण ते म्हणजे जव्हार रोजगार योजना जव्हार रोजगार योजना काय कशामुळे सुरू झाली तर सहाव्या योजनेमध्ये दोन योजना सुरू केल्या होत्या आपण दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशी ला एक आणि पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे त्र्याऐंशी ला त्यातली एक म्हणजे एन आर ए पी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आणि दुसरं आर एल ई जी पी या दोन्हीचं एकत्रीकरण केलं आणि एक एप्रिल एकोणीसशे एकोणनव्वद रोजी एक एप्रिल एकोणीसशे एकोणनव्वद रोजी स्वतंत्र भारताची पहिली विकेंद्रीकृत योजना म्हणून ज्याचं वर्णन केलं जातं ती म्हणजे जव्हार रोजगार योजना सुरू केलेली होती त्याच्यानंतर येते आठवी पंचवार्षिक योजना आठवी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल एकोणीसशे ब्याण्णव ते एकतीस मार्च एकोणीसशे सत्त्याण्णव म्हणजे आपण खाऊचा धोरण जे लागू केलं ते या योजनेमध्येच तर मुख्य भर होता मानवी विकास आणि मनुष्यबळ विकास प्रतिमान होतं पी व्ही नरसिंगराव आणि मनमोहन सिंग या दोघांनी सुरू केलेलं प्रतिमान मुख्य भर हा ऍक्च्युली 
मानवी विकासावरच होता या योजनेमध्ये सर्वाधिक जास्त खर्च झाला तो ऊर्जा सेक्टरवर लक्षात घ्या आठव्या योजनेमध्ये तो सव्वीस टक्के होता त्याच्यानंतर वाहतूक दळणवळणमध्ये अठरा टक्के आणि शेती क्षेत्रावर बारा टक्के एवढा खर्च झाला होता याची उद्दिष्ट काय ठरवलं होतं तर हे जो पूर्ण शतक म्हणजे दोन पर्यंत पूर्ण रोजगाराचं उद्दिष्ट गाठायचं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करायचा या योजनेमध्ये आणखी एक महत्वाचं उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे पंधरा ते पस्तीस वर्ष वयोगटामधील सर्वांना प्राथमिक शिक्षण द्यायचं आणि निरक्षराचं पूर्ण उच्चाटन करायचं तर ही एक म्हणजे बाकी सर्व गोष्टी होत्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आरोग्य सोयी रोगराईपासून मुक्त करणं कृषी क्षेत्राचा विकास अन्न धरण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण अशा बाकी महत्वाची उद्दिष्ट या योजनेची होती या योजनेबद्दल महत्वाचं काय आहे तर या योजनेमध्ये सर्व सुरुवातीला पहिल्यांदा आलं ते म्हणजे निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रामधल्या उद्योगामध्ये सुरू करण्यात आली होती ही एक महत्वाचं गोष्ट त्याच्यानंतर एकोणीसशे ब्याण्णव त्र्याण्णवमध्ये रुपया हा व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय करण्यात आला त्यानंतर त्र्याण्णव चौऱ्याण्णवमध्ये व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला आणि चौऱ्याण्णव पंच्याण्णव मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आलेला होता त्यानंतर सेबीची स्थापना एकोणीसशे अठ्याऐंशी मध्ये केली होती परंतु सेबीला वैधानिक दर्जा देण्यात आला एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये का देण्यात आला तर शेअर बाजारात मध्ये झालेले घोटाळे तर याच्यासाठी सेबीला अधिकार देण्याची गरजेच होत म्हणून सेबीला एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये संवैधानिक दर्जा देण्यात आलेला होता या आठव्या योजनेमध्ये महत्वाचं काय तर एकोणीसशे ब्याण्णव मध्ये झालेली त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर घटना संवैधानिक दर्जा हा एक महत्वाची गोष्ट त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव मध्ये खासगी क्षेत्रामध्ये पुन्हा बँका स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली हा त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव मध्ये हे एक लक्षात घ्या हे महत्वाचं आहे या योजनेमध्ये सुरू झाले महत्वाच्या योजना कोणत्या तर पहिलं म्हणजे राष्ट्रीय महिला कोष राष्ट्रीय महिला कोषाची स्थापना एकोणीसशे ब्याण्णव त्र्याण्णव मध्ये करण्यात आली होती त्याच्यानंतर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे त्र्याण्णव रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या पहिली होती ती आश्वासित रोजगार योजना दुसरी होती ती पंतप्रधान रोजगार योजना आणि तिसरी होती महिला समृद्धी योजना तर मग ग्रामीण महिलेमध्ये बचतीची प्रवृत्ती किंवा भावना वाढावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती म्हणजे दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे त्र्याण्णव साली सुरू केलेल्या तीन योजना आश्वासित रोजगार योजना पंतप्रधान रोजगार योजना आणि महिला समृद्धी रोजगार योजना तर ह्या तीन योजना दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे त्र्याण्णव ला सुरू करण्यात आल्या होत्या त्याच्यानंतर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे पंच्याण्णव पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे पंच्याण्णव ला परत तीन योजना सुरू करण्यात आल्या त्यामध्ये होते ती माध्यान्य आहार योजना माध्यान्य आहार योजना दुसरी होते ती राष्ट्रीय सामूहिक सहाय्य योजना आणि इंदिरा आवास योजना त्याच्यानंतर एम पी लॅड्स ही योजना म्हणून चर्चेत आहे जिचं नाव केलं जातं एम पी लॅड एल ए डी एस लॅड्स एम पी लॅड्स योजना म्हणजे तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव ला जो खास खासदारांचा स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आलेली होती म्हणजे सध्या आमदारांनी एखादं ठिकाणचं विकास करावं एखादं गाव दत्तक घ्यावं एखादं शहर घ्यावं ह्या ज्या योजना आताच्या आहेत मोदी सरकारने डिक्लेअर केलेल्या तर सुरुवातीला एक तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव ला अशा प्रकारची योजना होती तिचं नाव आहे एम पी लॅड्स परीक्षेला ना एम पी एस सीनं बऱ्याच वेळा मुख्य परीक्षेला फसवलं एम पी लॅड्स असं विचारून तर ते खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना म्हणजे एम पी लॅड्स डेव्हलपमेंट स्कीम एम पी डेव्हलपमेंट स्कीम एम पी लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव ला त्याच्यानंतर नवी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते मार्च दोन हजार दोन मध्ये मुख्य भर होता तो कृषी व ग्रामीण विकासावर घोषवाक्य होत सामाजिक न्याय व समतेसह आर्थिक वाढ तर ही जी योजना होती ती पंधरा वर्षाच्या दीर्घकालीन योजनेचा एक भाग होती राहणीमानीचा दर्जा सुधारणं आता त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं होतं ऑब्विसली ऊर्जा सेक्टर सर्वाधिक आहे परंतु या योजनेमध्ये दोन नंबरला आले ते सामाजिक सेवा याच्या अगोदर आलेलं नव्हतं सामाजिक सेवेचं वेटेज परंतु या योजनेमध्ये सामाजिक सेवेचं प्रमाण वाढलं होतं त्यानंतर जलसिंचन व ग्रामीण विकासावर एकोणीस वेटेज होतं आणि वाहतूक दळणवळणीवर एकोणीस हे वेटेज राहिलं होतं वार्षिक वाढीचा जो आर्थिक वाढीचा दर आहे तो सरासरी सहा एवढा साध्य करणं शाश्वत विकास लोकांचा सहभाग वाढू शकणाऱ्या संस्थाच्या विकासात चालना देणं या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलं भारताचं दुसरं पंचवार्षिक धोरण ते एप्रिल एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये त्याच्यानंतर एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उद्योगांना प्राधान्य देणं याच्यासाठी सुरू केलेल्या नवरत्न आणि मिनिरत्न शंकला म्हणजे नवरत्न आणि मिनिरत्न शंकला एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये सुरू केल्या होत्या त्यानंतर जून एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकी योजना ही सुद्धा सुरू केली लोकसंख्या धोरणातलं सगळ्यात महत्वाचं लोकसंख्या धोरण म्हणजे फेब्रुवारी दोन हजारचं त्याच्यानंतर सेनवॅट आणि 
फेमा याची अंमलबजावणी एप्रिल दोन हजारपासून सेनवॅटची आणि जून दोन हजारपासून फेमाची अंमलबजावणी आता हे डिटेलमध्ये घ्यायचं म्हटलं तर योजना आपल्या कवर होणार नाहीत हे रिव्हिजन ओरिएंटेड असल्यामुळे फक्त एप्रिल दोन हजारपासून सेनवॅट मॅन्युफॅक्चरिंग वॅट लावण्यात आला होता तर ते त्याच्यासाठी होती एल के जा समितीने सांगितलं होत्या शिफारसी त्याच्यामध्ये हे अॅडव्हान्स वर्जन आहे जून दोन हजारमध्ये फेमाची जसं एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये फेराची सुरुवात केली होती तर जून दोन हजारपासून फेमाची सुरुवात केलेली आहे त्याच्यानंतर या योजनेमध्ये सुरू केलेल्या काही महत्वाच्या योजना कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्त्याण्णव सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना डिसेंबर एकोणीसशे सत्त्याण्णव या दोन योजना सुद्धा खूप महत्वाच्या आहेत त्याच्यानंतर भाग्यश्री बाल कल्याण योजना एकोणीस ऑक्टोबर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवची अन्नपूर्णा योजना ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं तर समग्र आवास योजना आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना म्हणजे अगोदरची जी जवाहर रोजगार योजना होती त्यांच्यामध्येच मॉडिफाय करून सुरू केली जवाहर ग्राम समृद्धी योजना ती एक एप्रिल एकोणीसशे नव्याण्णवला म्हणजे एक एप्रिल एकोणीसशे एकोणनव्वदला ती जवाहर रोजगार योजनेचं विलीनीकरण झालं होतं दोन योजने एकत्र येऊन जवाहर रोजगार योजना तर जवाहर ग्राम समृद्धी योजना एक एप्रिल एकोणीसशे नव्याण्णव समग्र एप्रिल योज आवास योजना एक एप्रिल एकोणीसशे नव्याण्णव यांचे जे डेट आहेत ना दोन्ही महत्वाचं आहेत तर हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर होतं ते प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पंधरा पंचवीस डिसेंबर दोन हजार वाजपेयींच्या बड्डे दिवशीच त्यांनी सुरू केलेली पंचवीस डिसेंबर दोन हजारला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना दोन हजार दोन हजार एक मध्ये संपूर्ण आता ह्याच्यामध्ये पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार एक ला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही एक लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला त्यानंतर पुढची योजना आहे ती दहावी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल दोन हजार दोन ते एकतीस मार्च दोन हजार सात मुख्य भर कशावर होता तर शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणावर थोडा दिला होता गांधीवादी प्रतिमान वापरलेलं होतं ऊर्जा सेक्टरवर सर्वाधिक भर होता पंचवीस टक्के खर्च त्यानंतर सामाजिक सेवा बावीस पॉईंट आठ कृषी व ग्रामीण विकासला वीस आणि मग वाहतूक चौदा पॉईंट आठ अपेक्षित ठेवलं होतं वृद्धी दर आठ टक्के परंतु प्रत्यक्षात साध्य झाला सात पॉईंट आठ टक्के जी डी पी वाढीचं दराचं लक्ष सुद्धा प्रतिवर्षी आठ टक्के ठेवण्यात आलं होतं या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आलेलं पहिलं महत्वाचं का टार्गेट कोणतं होतं तर त्याच्यामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचं प्रमाण आहे ना तर हे दोन हजार सात पर्यंत आपण एकवीस टक्क्यांनी कमी पर्याय करायचं एकवीस टक्केपर्यंत आणि दोन हजार बारा पर्यंत ते अकरा टक्केपर्यंत आणायचं हे टार्गेट ठेवलं होतं परंतु ते अचीव्ह झालेलं नाहीये लोकसंख्या वाढीचा दर दोन हजार एक ते अकरा मध्ये कितीपर्यंत कमी करायचा होता तर सोळा पॉईंट दोन टक्के पर्यंत कमी करायचा होता दुसरं टार्गेट ठेवण्यात आलं होतं ते म्हणजे साक्षरता साक्षरतेचं प्रमाण दोन हजार सात पर्यंत ते पंच्याहत्तर टक्के पर्यंत वाढवायचं होतं आणि दोन हजार बारा पर्यंत ते ऐंशी टक्के पर्यंत वाढवायचं होतं बऱ्याच प्रमाणात अचीव केलीत परंतु पूर्ण अचीव झालेली नव्हती याची टार्गेट आता या योजनेमध्ये सुरू करण्याला महत्वाच्या योजना ते म्हणजे सोशल सिक्युरिटी पायलट स्कीम त्याच्यानंतर वंदे मातरम योजना अन्नपूर्णा योजना ह्यानंतर सुरू झालेल्या योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम दोन फेब्रुवारी दोन हजार चार ला सुरू झालेली तर जुन्नरूम किंवा ही योजनेला ना जोड्या लावा म्हणून फक्त डेट विचारतात ह्या योजनेची जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान तीन डिसेंबर दोन तर त्याला इंग्लिश वर्ड वापरला जातो फक्त असं जे डबल एन यू आर एम तर हे एस टी एम एन्सला मागच्या वर्षी विचारलं होतं याच्या अगोदरच्या त्याच्यानंतर बऱ्याच वेळा ह्याच्यावर प्रश्न विचारला जातो याची डेटच फक्त महत्वाची आहे तीन डिसेंबर दोन हजार पाच हे एवढं तुम्ही लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढची योजना होती ती म्हणजे अकरावी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल दोन हजार सात ते एकतीस मार्च दोन हजार बारा पर्यंत या योजनेला मंजुरी दोन हजार सात मध्ये एकोणीस डिसेंबर दोन हजार सात न दिली होती याचं घोषवाक्य काय होतं वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे याचं घोषवाक्य होतं वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे जी डी पीच्या वाढीचं जे वार्षिक दराचं वृद्धी दर किती ठेवण्यात आलं होतं लक्ष ते नऊ टक्के ठेवण्यात आलं होतं खर्च झाला होता दोन लाख सत्तर हजार कोटी मुख्य भर आहे सामाजिक सेवेवर होता अपेक्षित आणि होता नऊ टक्के परंतु साध्य झालं सात पॉईंट नऊ टक्के याच्यामध्ये सुरू झालेल्या योजना आता एक शॉर्ट मध्ये सांगतोय मी डिटेलमध्ये जात नाही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना त्यानंतर प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा दोन हजार आठचा हा लक्षात ठेवा याला सुद्धा इयर मध्ये फसवलं जातं या योजनेमध्ये त्यानंतर बाकी काही सिंपल्स योजना आहेत त्यानंतर सुरू झाल्या या योजनेमध्ये महिला बाबतच्या स्वाधार योजना जननी सुरक्षा योजना उज्ज्वला योजना सबला योजना याच्यामध्ये ना लक्षात ठेवताना स्वाधार दोन ते दोन ची 
उज्ज्वला आणि सबला या प्रिलिम मध्ये विचारल्या जाऊ शकतात उज्ज्वला योजना चार डिसेंबर दोन हजार सात सबला योजना एकोणीस नोव्हेंबर दोन हजार दहा याचा फक्त डेटच लक्षात घ्या डिटेल मध्ये आपण काही जात नाही तर त्याच्यानंतर जननी शशी सहयोग योजना या ज्या आहेत ना तर ह्या मेन्स परीक्षेला जास्त करून विचारल्या जातात त्यामुळे इथं डिटेल मध्ये जाणार नाही आणि शेवटची पंचवार्षिक योजना म्हणजे बारावी पंचवार्षिक योजना एक एप्रिल एक दोन हजार बारा ते एकतीस मार्च दोन हजार सतरा मध्ये याच जे महत्वाचं घोषवाक्य आहे ते जलद शाश्वत आणि अधिक समावेशक वृद्धी हे ह्याच्यामध्येच फसवलं जातं अकरा योजनेमध्ये आणि बारा योजनेमध्ये अकरा योजनेमध्ये विकासाकडे म्हटले ह्याच्यामध्ये जलद शाश्वत आणि अधिक समावेशक वृद्धी हे आहे पंधरा डिसे सप्टेंबर दोन रोजी नियोजन मंडळाने याच्या मसुद्याला मान्यता दिली होती वाढीच्या दराचं लक्ष होतं ना ते अगोदर आठ टक्के ठेवण्यात आलं होतं परत ते कमी केलेलं म्हणजे अगोदर टार्गेट जास्त ठेवलं होतं परत कमी केलेलं होतं याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी होती कृषी क्षेत्राचं ठेवलं होतं ते चार टक्के आणि कारखानदारी क्षेत्राचं दहा टक्के तर याच्यामध्ये आपण एवढंच पाहतोय या लेसनमध्ये आपण एवढाच भाग कव्हर केलाय आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की करा धन्यवाद